हाय दिस बेवजा आई एम डी वी लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिक्स जी वीडियो एक्चुअली मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि बिना रिसर्च किए सिर्फ अपने मन से चीज़ें बोलना कैसा लगता है ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गिव माय रिसोर्सेज जो आप लिंक्स में देख सकते हैं और आप एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए पढ़ सकते हैं पर दिस इज मोस्टली गोइंग टू बी विदाउट एनी स्क्रिप्ट Let's give it a try. कई बार आपने पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स से सुना होगा कि इंडिया में लेफ्ट राइट right या सेंटर जैसी कोई चीज नहीं होती या फिर सब कुछ सेंटर में ही होता है और उसी से थोड़ा लेफ्ट और राइट right होता है पर क्या ये चीज सच है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पब्लिक इंटेलेक्चुअल जो कहते हैं कि इंडिया में लेफ्ट और राइट right जैसी चीज स्टेट फॉरवर्ड नहीं होती वो गलत पर मैं यहाँ पर एक ऑल्टरनेट परस्पेक्टिव दिखाने की भी कोशिश करूंगा सो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी होती है जो रेवोल्यूशनरी होगी जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहती है चाहे वो सोशल स्ट्रक्चर हो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिस्टम हो उसको बदलने की कोशिश मोस्टली ये ओवरहॉल की बात करते हैं इसका मतलब जो भी अभी जैसा दिखता है वो वैसा नहीं रहेगा दूसरी तरह हमारे पास राइटिंग आइडियोलॉजी है जो कंजर्वेटिव होती है इनका पर्पज़ है कि चीज़ें बदलनी नहीं चाहिए इनफैक्ट जो सिस्टम जितना ज़्यादा मेनटेन रह सके सस्टेन कर सके उतना बेहतर है इसमें एक पॉइंट है कि ये अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम पर ही सीमित नहीं होते अक्सर ये पास्ट की चीज़ों की भी बात कर रहे होते हैं जो सिस्टम पास्ट में था पहले था वो ज्यादा बेहतर था तो हम उसको ला सकते हैं इसलिए अक्सर ये रिएक्शनरी होते हैं तो लेफ्ट अगर चीजें बदलने की कोशिश कर रहा है तो ये उसको रोकने की कोशिश करते हैं सेंटर आपके वो लोग हुए जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को वैसे ही फॉलो कर रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं लाना चाहते प्रोग्रेसिव या इंक्रीमेंटल चेंज को कभी कभी वो एक्सेप्ट करते हैं पर वो भी मैंडेटरी नहीं है सो सेंट्रिस्ट आपके वो लोग हैं जो गधे हैं पर उसके अलावा वो ऐसे लोग हैं जो एग्जिस्टिंग सिस्टम से सबसे ज्यादा फायदा पाते हैं पर जब इंडिया में आप इस डिक्शनरी वाली डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे तो एक चैलेंज आएगा कॉन्टेक्स्ट अभी इंडिया की सिचुएशन और बदली है आ, मेरा ज़्यादा नाइनटीन से हर चीज़ 2014 के बारे में नहीं होती है पर उस बदलती हुई सिचुएशन में ये डेफिनेशन कैसे फिट होती है उसको कैसे बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं उस पर हम थोड़ा बात करते हैं उन्नीस में इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री के तौर पर निकला था यहाँ पर कोशिश थी कि किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सोसाइटी डेवलप की जाए जिसका पोलिटिकल सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम और सोशल सिस्टम काफ़ी हद तक सोशलिज्म के बेसिस पर बना हुआ सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो हर किसी की जरूरतों को पूरा करने पर फोकस रखती है जिसकी सोसाइटी कंपटीशन पर बेस ना हो प्रॉफिट पर बेस ना हो बल्कि पब्लिक वेलफेयर के बारे में बात कर रही हो ये डेफिनेशन काफ़ी गहरे में जाती है तो ये जो मैं कह रहा हूँ ये इकलौती डेफिनेशन नहीं है सोशलिज्म की इसके अलावा और भी तरीके से डिफाइन किया जाता है पर मोटा मोटा आप इसे समझ सकते हैं ओवर द टाइम दुनिया की सिचुएशन बदली अमेरिका की पावर और बढ़ी और अमेरिका जो खुद में एक लिबरल सोसाइटी है उसने पूरी दुनिया में एक लिबरल ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश की लिबरल ऑर्डर क्या है जहां पर आपके पास पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो और इकोनॉमिक फ्री मार्केट कैपिटल क्योंकि लिबरलिज्म का फोकस आजादी पर है ताकि आप सोसाइटी में अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना ज्यादा आजादी से काम कर सके सो so, उस हिसाब से वो मानते हैं कि कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करते हो और आप पैसा कमाते हो उससे आपको ज्यादा आजादी मिलेगी लिबरलिज्म के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी रही है हिस्टोरिकली और अभी ये न्यूट्रल है अभी इसमें बहुत ज़्यादा पीसफुल और उन चीज़ों की बात होती है जिसको हम आम मानते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट के आइडियाज़ लिबरलिज्म से निकल के आते हैं पर लिबरलिज्म की सारी प्रोटेस्ट और रेवोल्यूशन बहुत ही वायलेंट रही फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों के सर काटे गए अमेरिकन रेवोल्यूशन में वॉर हुई है और ब्रिटिश रेवोल्यूशन में भी कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं पर उस तरह की नहीं हुई है मोस्टली यूरोप के सारे नेशन स्टेट लिबरलिज्म को धीरे धीरे अडाप्ट करते गए जो रेवोल्यूशनरी प्रोसेस से ही हुआ था तो लिबरलिज्म शुरू में लेफ्ट की तरफ से ही आया था पर क्योंकि ये पावर में आ गया उसके बाद से ये एक ऐसी आइडियोलॉजी बन गई जो जेनरिक है जो न्यूट्रल है ये किसी का साइड नहीं लेते सो so, अगर आज के टाइम पे आप सेंट्रिस्ट की बात कर रहे हैं जो सेंटर में टिकना चाहते हैं वो मोस्टली लिबरल होते हैं मोस्टली बिकॉज देर इज अ कैच ऑफ दैट आई एल एक्सप्लेन मैंने बताया ना लेफ्ट वो हैं जो इस पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करना चाहते हैं पूरे सिस्टम को 100 परसेंट चेंज कर देना चाहते हैं लिबरल्स को इस चीज से प्रॉब्लम होगी तो अगर आप सेंट्रिस्ट हैं सिस्टम आपको फायदा देता है तो आप उसको बदलना नहीं चाहेंगे और जो ग्रुप यानी राइट कह रहा है कि अभी का मौजूदा सिस्टम बढ़िया है और हमें इसको प्रिजर्व करना है जो रिएक्शनरी है आप उनकी बात सुनेंगे इसलिए जो आज के टाइम पे सेंट्रिस्ट हैं जो लिबरल्स को सपोर्ट करते हैं वो ना चाहते हुए भी राइट की तरफ जाएंगे बिकॉज उनको उससे फायदा होगा उनका मौजूदा सिस्टम जो उनको सपोर्ट करता है वो बचा रहे बाय द वे मैं लिबरलिज्म पर वीडियो बना चुका हूँ वट जस्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके आप देख सकते हैं मुझे इस सिस्टम से कुछ
आपको अगर टाइम मैगजीन का वो आर्टिकल याद हो जिसमें मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर बोला गया है तो इसी वजह से है क्योंकि मनमोहन सिंह इंडिया में लिबरलिज्म को उस तरीके से क्रिएट नहीं कर पाए हालांकि इसमें मनमोहन सिंह का पूरा हाथ नहीं है कांग्रेस पार्टी के खुद के मेंबर और नेता और मंत्री थे जिन्होंने उस चीज को रोका क्योंकि लिबरल रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया के बहुत सारे सिस्टम सेक्टर और एरियाज को खोलना पड़ता बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स को खत्म करना पड़ता जिससे आम जनता को नुकसान होता विच मनमोहन सिंह वॉन्टेड टू डू बाई द वे इससे जुड़ी एक बहुत फनी चीज है आउटलुक ने उस टाइम एक आर्टिकल जिसकी हेडलाइन थी ग्रीन टेरर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इज नॉट टेरर सीरियसली आउटलुक मजा आ रहा है दिल्ली की हवा में सांस लेकर जिसने भी आर्टिकल लिखा था मैं उसके लंग्स की कंडीशन जानना चाहता हूं ग्रीन टेरर सो ये कांग्रेस को सेंटर या सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट अलाइन भले ही बनाता हूं पर कांग्रेस सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट हुई बीजेपी 2014 के बाद से न्यू लिबरलिज्म के रिफॉर्म्स लेके आई है ओके सो अब न्यू लिबरलिज्म क्या है न्यू लिबरलिज्म लिबरलिज्म को लेकर ही एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी के तौर पे डेवलप हुआ है 1980s के बाद से इस पर काम करना शुरू हुआ था और इसको अलग अलग देशों में जाकर पुश किया गया लिटरली पुश किया गया ताकि वो देश इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाए लिबरलिज्म जब बात करता है कि सरकार का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए और इकोनॉमिक फ्रीडम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि अब प्राइवेट बिजनेस प्राइवेट जॉब्स इस तरह की चीजें क्रिएट कर सको न्यू लिबरलिज्म कहता है कि सरकार को होना ही नहीं चाहिए हर चीज प्राइवेटाइज हो हर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स शामिल हों जो सोसाइटी को बेहतर बनाएंगे एटलीस्ट वो ऐसा कहते हैं कि सोसाइटी को बेहतर बनाएंगे न्यू लिबरलिज्म लिबरलिज्म का ही एक एक्सट्रीम फॉर्म है जिसमें ऑनेस्टली मैं मानता हूं कि कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है लिबरलिज्म में फिर भी कुछ अच्छाइयाँ हैं पर न्यू लिबरलिज्म एज अ पॉलिसी इज डिजास्टरस पर अगर बीजेपी न्यू लिबरलिज्म लेकर आ रही है तो वह कहाँ जाएगी कैपिटलिज्म को सपोर्ट करके और सोशल रिफॉर्म्स को सपोर्ट करके आप सेंटर में आ जाते हो पर कैपिटलिज्म को सपोर्ट करना और सोशल रिफॉर्म्स को लेकर रिग्रेसिव होने से आप राइट में जाते हो क्यों क्योंकि चाहे वो सेंटर हो या राइट दोनों ही इकोनॉमिक कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं तो अगर आपको इस डेफिनेशन को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखना है तो आपको साफ साफ दिखेगा कि इंडिया की जो दो मेन पार्टीज हैं वो सेंटर और राइट में है इनफैक्ट आप ऐसा पूरी दुनिया में देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स की जो दो पार्टीज हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक्स वो भी ऐसे ही हैं डेमोक्रेट्स सेंटर में हैं जो कैपिटलिज्म को बचाना चाहते हैं पर कुछ सोशल रिफॉर्म्स के साथ जो धीरे धीरे इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं और रिपब्लिकन्स जो राइट right विंगर्स हैं जो कई बार लोगों के अधिकार भी छीन लेते हैं ताकि वो अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को बचा सकें लेफ्ट मेन फील्ड से गायब है पर क्योंकि लेफ्ट मेन फील्ड से गायब है तो सेंटर और राइट right की जो दो मेन पार्टीज या जो भी दो ग्रुप्स बन के आते हैं सोसाइटी में उनको देख के ये कह दिया जाता है कि इंडिया में लेफ्ट राइट सेंटर जैसी कोई चीज़ नहीं होती क्योंकि लेफ्ट नहीं है इस वजह से सेंटर और राइट right को डिफॉल्ट पोजिशन मान लिया जाता है इंडिया में लेफ्ट है कई सारी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टीज इंडिया में हैं कई सारी दलित और बहुजन पार्टीज भी इंडिया में हैं कई सारी लेबर यूनियंस भी इंडिया में हैं जो इस एग्जिस्टिंग सिस्टम में चेंज लाना चाहते हैं कई सारे हैं जो इस एग्जिस्टिंग सिस्टम में इंक्रीमेंटल रिफॉर्म लाना चाहते हैं चाहे वो दलित एंगल पे ही हो चाहे वो कास्ट सिस्टम को लेकर हो जो कास्ट को एनाइलेट या एबोलिश नहीं करना चाहते पर उसमें प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं दैट इज नॉट लेफ्ट पर जो लोग कास्ट को एनाइलेट करने के लिए काम कर रहे हैं दे आर ऑन द लेफ्ट वेरी मच जो लोग दलित कैपिटलिज्म को लेकर काम कर रहे हैं दलित कैपिटलिज्म जस्ट हाउ कैन यू थिंक अबाउट दलित कैपिटलिज्म यू जस्ट रिप्लेसिंग वन फॉर्म ऑफ एक्सप्लोइटेशन विद By the way, I'm not saying कि दलित कैपिटलिज्म इज इनहेरेंटली अबैड एक पूरी माइनॉरिटी जिसको हजारों साल तक ऑपरेस किया गया है अगर वो पावर पा लेती है उनकी कम्युनिटी को कुछ ना कुछ तो फायदा होगा बट इन द बिगर पिक्चर आई डोंट सी दिस एज अ गुड रिफॉर्म तो दिस वॉज दी एनालिसिस इंडिया में लेफ्ट भी है सेंटर भी है और राइट right भी है पर क्योंकि सेंटर और राइट right ने खुद को लिबरलिज्म के प्लेटफॉर्म पर स्टैब्लिश कर लिया है तो उनको अक्सर डिस्टिंग करने में प्रॉब्लम होती है इस पूरे मूवमेंट को अपोज करते हुए लेफ्ट आता है तो सेंटर और राइट right दोनों ही लेफ्ट को इस गेम से बाहर मानते हैं विच इज देयर ओन थिंग बाई दे आप लेफ्ट को गेम से बाहर नहीं कर सकते क्योंकि वो शुरू से इसलिए खेल रहे हैं कि गेम बंद करो आई एम नॉट से यू हैव टू अग्री विद देयर पॉलिटिक्स विच यू शुड बाई दे बट आप इस चीज को एड्रेस कर सकते हो कि वो भी उस गेम को लेकर उतने ही पैशनेट है यहाँ पर गेम का मतलब पॉलिटिक्स है बाई दे लेट मी नो इफ यू लाइक द वीडियो अगर आपको लगता है इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला जस्ट लेट इस नो अगर आपको लगता है और कोई टॉपिक है जिस पर मैं इस तरह से बैठ के टाइम प
another video on that or please once again like share and subscribe that really helps the channel or hum is tarah ke aur video bana payenge thanks for watching